credetemi, ho pensato molto a lungo su che cosa potevo dirvi per spingervi a leggere questo volume, Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern. Qualcosa che fosse originale, che non fosse la solita recensione presa su internet, imparata e ripetuta, perché tanto valeva altrimenti postare direttamente il link. Mi è venuta in mente questa riflessione. Colgo l'occasione per pensare al momento che stiamo vivendo. Pensate, il comitato scientifico, eh, più che le certezze che ci sta dando, i dubbi che ci sta stillando, il governo, l'opposizione, la situazione sociosanitaria, eh, il malessere di tante persone per il lavoro, insomma c'è una gran confusione. Gli eventi narrati in questo volume si riferiscono alla ritirata di Russia. In quel periodo, in quel luogo preciso, geografico e temporale, la confusione era all'ennesima potenza. In questo momento storico alcune persone hanno avuto la capacità di rimanere al proprio posto, di fare il loro dovere fino in fondo, nonostante nella confusione non ci fossero più indicazioni chiare, non ci fossero più comandi precisi. Ecco, mi sembra che questo modo di vedere le cose avvicini in un certo senso due realtà diverse, questa con quella che stiamo vivendo. Anche oggi ci sono persone che continuano a fare il loro dovere, che continuano a rimanere in prima linea. Perché vedete, io non ho timore di confessarvi che eh, a scuola la seconda guerra mondiale arrivava sempre verso la fine dell'anno scolastico quando si sentiva già un po' nell'aria il profumo delle vacanze e di conseguenza ecco che le cose venivano studiate con una certa leggerezza possiamo dire e a volte episodi come questo, la ritirata di Russia, erano dei piccoli trafiletti all'interno di una storia molto più grande. Ho sempre pensato che la ritirata di Russia fosse una cosa tragica, dover camminare per centinaia e centinaia di chilometri a 40 gradi sotto zero in condizioni eh, non solo disagevoli dal punto di vista climatico ma senza supporto, senza cibo. Poi leggendo questo volume e anche gli altri perché questo volume mi ha spinto poi a leggere altri autori come Nuto Revelli, come Giulio Bedeschi e altri ancora, ho compreso che c'era in realtà anche un altro aspetto estremamente complicato e grave, ed era questo. L'esercito russo non si era accontentato di veder fuggire gli italiani e i tedeschi, ma li aveva inseguiti cercando di fare una manovra a tenaglia, ovvero di circondarli, di chiuderli in una cosiddetta sacca. In questo modo pensavano di uccidere quanti più nemici possibile, oppure pensavano di fare molti prigionieri. L'esercito italiano era in gran parte lo sbando, molti avevano abbandonato i fucili e le munizioni. Serviva qualcuno che fosse in grado, come avanguardia, di spezzare questo accerchiamento, quando la, la, la sacca, quando la tenaglia si chiudeva. Loro erano quelli che non potevano abbandonare le armi e in un certo senso si sono sacrificati per la loro salvezza, ma anche per la salvezza di tutto il fiume di persone che era alle loro spalle, che ormai non riusciva a fare altro che mettere un piede davanti all'altro sperando di poter tornare a casa. Ripeto, Mario Rigoni Stern era una di quelle persone. Io credo che questa analogia, anche se avvicina due fatti apparentemente distanti, non solo nel tempo, ma anche proprio nell'essenza sia ciò che merita di andare a riprendere questo volume nel caso l'abbiate già letto o magari di leggerlo per la prima volta spero di avervi convinto 
se così non fosse, permettetemi ancora due minuti per raccontarvi un altro fatto. Io lessi questo volume alla fine degli anni 90, quando le email non erano ancora diffuse. Mi ricordo che mandai, dopo averlo letto, una breve lettera alla casa editrice. Non ricordo esattamente che cosa scrissi, ma sostanzialmente il senso del, della lettera era questo. Chiedevo alla casa editrice di far recapitare all'autore i miei complimenti perché il libro mi era veramente piaciuto tanto. Alcune settimane più tardi ricevetti questa busta che vedete, ma non era indirizzata a me dalla casa editrice, bensì dall'autore stesso, da Mario Rigoni Sterno. Che cosa c'era all'interno? All'interno c'era questa fotografia che lo ritrae alcuni decenni prima e dietro la fotografia lui aveva fatto una dedica personalizzata per me e poi l'aveva autografata. In questa dedica mi invitava a tenere questa fotografia come segnalibro per il suo racconto. Inoltre, non solo questo, ma aveva anche incluso una breve missiva, anche questa, vedete, vergata a mano, non scritta al computer o a macchina, in cui lui prima di tutto mi ringraziava per il mio messaggio e poi anche si eh, diceva felice che il, mio, il suo racconto, scusate, che il suo racconto mi avesse tenuto compagnia. Ecco, se la prima argomentazione non vi ha convinto, io spero che, che questa argomentazione vi spinga a leggerlo, perché chi ha questa attenzione, questa capacità di ringraziare, merita veramente di essere letto. Un'ultima cosa, quando questo volume doveva essere pubblicato e inserito nel catalogo e in Audi, eh, il curatore della collana era un certo Elio Vittorini. Elio Vittorini aveva parecchie remore sul testo e chiese più volte a Mario Rigoni Stern di modificarlo. Alla fine il volume uscì comunque, ma Vittorini scrisse comunque una brevissima, appunto, dove, una brevissima nota dove eh, diceva che Rigoni Stern alla fine non era un autore per vocazione. Per fortuna Mario Rigoni Stern non l'ha ascoltato e dopo questo volume ha prodotto ancora tanti bei libri e tanti bei racconti. Segno questo che a volte anche i grandi possono sbagliare. Spero che vi sia piaciuto questo, questo discorso, che abbiate gradito questa chiacchierata e allora arrivederci alla prossima volta.